வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பாலக்கீரை பொரியல் எப்படி செய்யலான்னு எளிமையான முறையில் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு மண்சட்டியை அடுப்பில் வச்சுட்டு இது ஃபுல்லாகவே சிம்மில் தாங்க பண்ணணும் இப்போ சட்டி காஞ்சிருச்சு இப்போ மறைச்சிக்கு நல்லெண்ணெய் விடுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க இப்போ கடுகு உளுந்த பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்ன வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு விட்டா போதுங்க ரொம்ப தேவையில்லை கடுகு வெடிச்சிருச்சுங்க கொஞ்சமாக சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டே ரெண்டு பல் பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கீரையெல்லாம் செய்யும்பொழுது சின்ன வெங்காயம் பயன்படுத்துனீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதில் மருத்துவ குணமும் அதிகமாக இருக்கும் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பாலக்கீரையை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து கீரையில் தண்ணியெல்லாம் விட வேண்டாங்க இதிலே தண்ணி வரும் அதிலே வெந்துடும் இந்த பாலக்கீரை சாப்பிட்றதுனால என்ன ப பயன்கள் இருக்குன்னா இது வந்து இதில் ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்குங்க இது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு பாலூட்டுற தாய்மார்களுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது அப்புறம் கேன்சர்ஸில் அழிக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கும் இது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவை வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லது இதில் அதிகமான ப்ரோட்டீனும் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ கூட அதிகமாக இருக்குது கண்ணுக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க கண் பார்வைக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க கீரை வதங்குச்சுன்னா கொஞ்சமாக ஆகிடும் அதனால் உப்பை நம்ம கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் இது அப்படியே சிம்லே வேகட்டுங்க தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை கீரையை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாங்க பாருங்க கீரையிலே தண்ணி வருது கீரை சமைக்கும் போது எந்த கீரையாக இருந்தாலும் மூடி வச்சு சமைக்கக்கூடாதுங்க
அப்படியே ஓப்பன்லேயே தான் வேக வைக்கணும் மூடி போட்டு மூடக்கூடாது கீரை நல்லா வெந்திருக்குங்க தண்ணிலாம் சுண்டி வருது இப்போ நம்ம தேவையான காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு முழு மிளகை கூட நம்ம தட்டி போட்டுக்கலாம் இல்லை மிளகு தூளாக இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் கீரைக்கெலாம் பச்சை மிளகா வர மிளகா பயன்படுத்துகிறத விட மிளகு சேர்த்து சமைச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் துருவி வச்சிருக்கிற தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுவையான எளிமையான ஆரோக்கியமான பாலக்கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் நேரலாம் இந்த சட் அந்த மண்சட்டி ஹீட்லேயே அது இன்னும் குக் ஆகிடும் நீங்களும் செய்து பாருங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்